od devetovnog mog udarene i pokušava da me nisku uhvati za kolene. E sad, krenete jednom nogom nazad, ali druga noga ostaje i spuštate se i zadržite partnerovo telo ovako, spuštate se na kolenu. Znači, probajte kako partner krene ovo. Probajte. Tu gde vam je bila prednja noga, zakačite partnerovu ruku ovako u prstima i vučete laktom ka kuku na dole. Kako ta noga ide dole, tako i ta strana ide dole. Tako da, u stvari, ako sam stajao ovako i on krene gore i učinje da ulazi, idem ovako i ovako. Znači, sad probajte ovo, on hvata, on hvata. Još ništa nemojte da rušite i tako da. Probajte. Znači, prvo kleknete na koleno od noge koju ste povukli u nazad i gde ste zakačili ruku. Međutim, šta je problem? Ako ostane ovo drugo koleno gore, on opet može me uklati za tu nogu da me ruši i sve ostalo. Bog toga, moram da povučem i to koleno da spustim dole. Tako da ne može da me uklati za podkolenice i za pregib kod kolena. Hoću da kažem da je kretanje ovakvo i ovako. Ovde pozadi ste na polu prstinu. Ovako. Hoću da probate ovo. Za sad ništa nemojte da rušite. Ajde. E sad gledajte, znači našli ste se u ovoj poziciji, čuvali ste se da ne može da ode pravo kroz vas, zakačili ste ga, spustili ste jedno koleno i spustili ste drugo koleno. Znači krenje koleno. I našli ste se u ovoj poziciji. Ovo sada vučem, okrećem kukove i vučem pored svog kuka tamo. A da ovo rame ne bi krenulo u mene, ovom rukom guram tamo. Tako da mu radi ovakav pokret na ramenima, pošto se ramena ponašaju kao spreg silom. Tako da kad klekne, ovo je ovamo sa okretanjem kuka, a ovo je odvarticom tamo. Tako da on dođe do ove pozicije. Još jednom. Moguće je da je pater pao ovako. Tada, ovu ruku hvatate, znači ovo kako je bilo ovde, hvatate ovako i ovom stranom gurnete, kako bi rekao, dijagonalno preko njegove glave ovako, kukom i ovom stranom. I on kad počne se okreće, kad počne se okreće, ovom rukom uvite kao da dajete pod znacima navoda gaz na motoru. Znači ono ako je pao ovako, gde ste ga bili zakačili, bilo je ovako, uhvatite ovo. I sad, za sad ne radite ništa ovom rukom, osim što ova ruka vodi to tamo, a ova cela strana i otvoren dvalac i kaži prst, odavde na gore, ovako dijagonalno, idete tamo. Ova noga kreće tamo, a ova ruka u tom gornjem poružaju, onda, kako bih rekao, pod znacima navoda, da gas. I onda ga spustim dole. Sad ga držim ovako i sad ovde ima polugu na lato. Nije vam baš jasno ovo kako da spustite partnera na stomak. Kako krene? I kako dođete ovde? Ova ruka. Ne drži ga ova ruka. Držala ga je, ovde ga je držala ova ruka. Ova ruka sklizne i uhvati pre šaki. Mirko. I sad, ide ovom rukom, a ovom nogom. Ali nigde ne ide nogom, dok od ovoga, znači, od ozdo, malo dijagonalno na gore, iza njegovog lakta stavim ovu. Tu negde, kod tricepsa. I onda kukom, uradim ovakav pokret. To delo je tako
tako da ovo pošle se okreće na bok. Sad je bezbedno da ja krenem ovom nogom ovamo, da dam uslovno rečeno gaz i ovu nogu nemojte da ostavljate ovako, jer neko može namerno ili slučajno da vam stane i da vam povredi, da vam slomije zlo, povlačite odmah ispod sebe tu nogu. I sada sve u tu dijagonalu spustite. I kako držite, ja ne moram da spustim čak i njegovu ruku, ako ovdje uradim ovo, boli. Ali ovo je jadno. Robite. Svi da prikom tog okreta, partner ne padne toliko tamo, nego da se desi ovdje. I da on stoji ovako. Da ste vi, sad je teže, pusti u ruku da vidite, sad je teže da odem tamo na način koji sam pokazao, pa ne vredi ni da pokušam. Šta mogu da uradim? Znači, njegova glava može da bude u momentu kad je pao ovako, u ovom položaju, može da bude u ovom položaju i može da bude u ovom položaju. E sad, ako je pao ovako, onda dlanom gurnete njegovu glavu tamo, jer kad mu je vrat tamo, onda teško može odmah ovim ramenom da krene ka vam. Znači, ako mu gurnem glavu, ona hoće sada da ide ka meni, probaj ti reći ka meni, ne može da se okrene ka meni. I sad gledajte, postoji ovde deo kod uva i kraja vilične kosti ove mandibule, ovako, gde pritisnete težinom ovim jastučićima iza palca. Znači, ne rukom, nego postavite ruku i onda vaša težina ide tamo. Da to pritisne, to mu se baš ne sviđa, vidite. A ova ruka, ova ruka i dalje, ovo drži tamo. Znači, ako je pao ovako, pokaj se samo ovako, ako je pao ovako, da mu je glava ovde, gurnete bridom, njegovu bradu i vaše jastuče od mana tačno dođe ovde gde se uvo sastavlja sa viničnom kosti. I tu pritisnete. Ako mu je glava bila već tamo kad je pao, samo pritisnete. Naravno, ovo sve vreme sa kukom ide tamo, vidite, opet je sprek sila. Ako mu je glava bila ovako, samo pritisnete. Znači, ako je brada ovako, bridom gurnete pa pritisnete. Ako je glava već bila tamo, odmah pritisnete. A ako je glava bila ovamo, samo pritisnete isti. Kad ustajete, pritisnete ga pa ustanete. Ne može on da ustane pre. Sad se toliko bavite time kako da pritisnete partnera da ga boli, da popuno zaboravljate ključnu stvar. Ključna stvar je da morate da ovo uradite sa partnerovim ramenima da bi pao. Znači, ova ruka vuče ovamo sa kukom, a ova ruka pod lakticom gure njegovo rame tamo da bi on pao. Ova ruka vuče sa kukom, a lakat vam je na osi, bio je na njegovom ramenu kako je bio sagnut, lakat na osu, na osu, ne ovako, nego na osu, i onda je ovo. Dok ovo rame ide tamo, vaš lakat i kuk guraju njegovo rame suprotno od vas. Tako vi partnera rušite. Pustite sada šta ćete da pritisnete i da ćete da vidite grč bole na partnerovom licu kod uživa. Znači, kako krene? Ovo je. Ovo je. Ovo je. To je važnije od toga šta ćete vi pritisnete i da ćete da ga okrenete. Mora da ramena ovu ovako. Probajte. Sada ne morate da radite nikakvu fiksaciju, samo izvrdite partnerovom. 